他说晚上睡不着，这天还真挺冷的哈。你说男人无助的时候该跟谁说？啊？问这个问题还真问住我了。你说要是跟父母说呢，他们只能跟着你放弃；要是跟朋友说，他们可能会跟你喝一杯，然后说：“哎，兄弟，我们都一样。”要是跟妻子说呢？先不说能不能听你讲，可能还能给你数落一顿。所以啊，真没人说。他们只能在夜深人静的时候，自己默默抽着烟，喝着酒，然后第二天装作若无其事，继续搬家。我发现你说的好像还有点道理啊。对啊，这是事实。你会发现啊，很多男人到了三十岁之后会变得沉默寡言，因为他每天早上一睁眼，身边全是需要依靠他的人。有家里的避风港，但是呢，却没有自己喘息的空间。你可能还会问他，你为什么啥都不跟我讲？但是你不知道，他正在把自己也承受不了的东西往身上扛。他是儿子，是丈夫，是父亲，却不是他自己。所以啊，男人真的付出了很多，退让了很多，承受了很多，但是却。而谁是谁，却没有得到与之匹配的结果。<笑>我就知道这话好像不是你说出来的。我被老长时间了，别看了，我别看了，我被老长时间了。我就是想跟你说，你不是一个人在战斗，一直陪着你的。<笑>行，会、嗯、好吗？会好的。看在你这么理解男人的份上，我刚刚偷偷做了个决定。嗯，有一天咱俩要是结婚了，我要给你八百八十八万的彩礼。你疯了？咱哪有这么多钱、啊？哎，少一分都是对咱俩爱的不尊重啊！<笑>你看啊，八百八十八万是吧？咱俩长命百岁的话，还能活七十年。也就是说，我一年得给你十二万六千八百五十七块。嗯，我先给你三百五十块钱，咱俩先住一天。你滚吧！王老师，你别生气了，我你已经两天没搭理我了，我我知道是我做的不对。喊啥呀？别喊了。嗯。那你溜溜往前走，你也不理我，我能咋办？不是，走的是你，现在回来找我的还是你，你到底想干啥？我，我想跟你说两句话。说，快说。呃，对不起，我向我那天跟你说的话道歉，都是我不好，是我没有自信，我自卑，所以让你伤心了。但是我只是想跟你更好的生活，你原谅我吧，行吗？说完了。呃。没，是差不多吧。那我走了啊！哎，你等会儿。亲爱的王老师，呃，我这个人不太会说话，更不会谈恋爱，但是喜欢你这件事，不是权衡利弊，也不是见色起意，而是你的出现让我牵肠挂肚，割舍不舍。看着你那可爱而又迷人的脸庞，我总是不由自主的想起三个字：我别读了，别读了，好，不读了。<笑>你抢也没用，我<咳>还有一份。<笑>这几天我也想明白了，和你在一起是我们两个人的事，不管是你的朋友还是闺蜜的阻拦，我都会坚持下去。别读了，别读了。<咳>那那你原谅我不？也许会不是。我知道你不是一个物质的人，你说的啊，是你说的。啊。王老师，嗯，虽然说我现在什么都没有，但是我相信我以后一定会有的。我努力奋斗，好吗？你能不能想想，这两天你搁这表决心呢？我我我不是表决心，这是我的态度啊，我一定会落实到行动上去的。那你就好好表现吧，你就别丢人现眼了，赶紧走吧，给你。
，走吧。王老师，我还有最后一句话，我喜欢你。那你现在有啥想法？哦，叶老师，哦，叶老师，好了，王老师，王老师，王老师，我想追你。哦，我怀孕了呀！是不是关心我？先哭了，我不想让你吃苦。哎，老婆，你等我一会儿。你自己不烦吗？什么事儿啊？你还自己。生气不？我不生气，那我不来谁管你呀、啊？这不就是生活吗？那些以后慢慢烦就行了。这是我今生最美的遇见，也是我铭记于心的爱人。不烦，干啥呢？王老师，你咋看上我了？我干干完跑腿儿。跑腿儿？你那工作不干了？我干啊，我这弄点兼职嘛，想多赚点儿。兼职？嗯。出啥事儿了？我没事儿，我就是那天和我朋友一块吃饭嘛，我觉得你表现挺优秀的。你说你家里又有钱又有背景，我想想自己啥也不是，所以我就想多赚点。啊，你看能赚多少啊？我那工作五千，这个我努努力的话，加一块也有万八千块钱。嗯，我我我就是想配得上你，但是现在。实际情况有点不允许，这就是你这几天不联系我的原因呗。嗯，对。呃，王老师，那个我我要超时了，那个我我一会儿晚点去找你去啊。嗯、王老师。嗯，你做完了。哦，你开车一直跟着我呢。对呀、啊。一打。那我也不开车。嗯。不用我，你风吹日晒的，你不用陪我。哎，你别给我上脸，脏，全是汗。那你这样不都是因为我吗？我只是想让自己变得优秀一点，然后靠近你。那我陪你送，我有啥错呀？别磨叽，赶紧走。不是，我我不想让你吃苦。我能吃，走。让等等会儿，老师，这车它就能坐一个人，你别去了。没事儿。我挤挤可以，我瘦呢。走走走。不是你，王老师，你那个，我我我我不干了，行吗？我我不送了，我不送了，我我不干了。我我不想让你陪我受委屈，行吗？这不就是生活？这是我的生活，这不是你的生活呀。这些事情都是男人应该做的。有啥规定是必须男人要做的呀？赚钱、啊、养家，这些都是男人应该做的事啊。那你觉得我和你在一块儿是因为钱吗？八万有八万的活吗？三千有三千的生活。就我觉得，我如果选对人了，我也可以坐在自行车上笑。我朋友刚给我打了个电话。他那个公司正好缺人，要不你去试试吧？不是啥意思啊？你说这话就是让我吃软饭呗？不是，我就你这样。公司在哪儿？就在那儿呢，我带你去。走。哎，你咋了？在哪儿呢，我的大小姐？咱俩一块去吃吃肉呀？不行，我今天有点事儿，我去不了了。你不会还和那穷小子在一块儿呢吧？不是，啊，哎呀，没你那个。行了啊，你体验够了，差不多就回来吧。我先挂了啊。嗯，你快挂吧你。嗯，那个我朋友，他他不知道咋回事儿。是，但是我觉得你朋友说的对。嗯，王老师，这就是我的生活，你也看到了，就是一堆破烂，清了一堆，又来一堆新的。你体验够了，你就回去吧。然后我。以后也别再找我了。哎，电动车呢